அந்த படத்தோட டைரக்டர் எஃப் ஃபிலிம் பை சஞ்சய் நாராயணன் அவருக்கு என்ன வயசு இருக்கும் பா தம்பி உனக்கு என்னமா வயசு டுவெண்ட்டி ஒன் ஒரு சைல்ட் ப்ராடிஜி லெவலில் அவ்வளோ குழந்தையாக இருந்துட்டு அது நினைக்க முடியாத சப்ஜெக்டை ஃபஸ்ட்டு படத்தில் எடுத்ததுக்காகவே நீங்கள் எல்லாம் கை தட்டலாம் அது வந்து எனக்கு வந்து கேளடி கண்மணியின் போது ஆனந்தோடனில் ஒரு விமர்சனம் எழுதியிருந்தாங்க அந்த வரியை வந்து மதன் சார் தான் எழுதியிருந்தார் அப்போ இணை ஆசிரியராக இருந்தார் அவர் ஒரு வரி எழுதியிருந்தார் அதாவது வந்து பிறந்த குழந்தை டிராக்டர் ஓட்டுகிறது அப்படின்னு அதை டிராக்டர் ஓட்டுறதுனா எனக்கு புரியல நான் மதன் சார்ட்டே கேட்டேன் ஏன் சார் அப்படி சொல்கிறீங்க என்னென்ன டிராக்டர் ஓட்டுறது அவ்வளோ கஷ்டம்ப்பா கார் ஓட்டிடலாம் இது ஓட்டிடலாம் டிராக்டர் ஓட்ட முடியாது டிராக்டர் ஓட்டுறதுக்கு ஒரு இது வேணும் அதனால் அந்த பாராட்டுற வரியை அப்படி போட்டிருந்தேன் என்ன அந்த மாதிரி நான் இன்னும் படம் முழுக்க பார்க்கல நான் ஒரு என்ன காமிச்சிங்களோ அதான் பார்த்தேன் ப்ரில்லியண்ட் இட்ஸ் எக்ஸலண்ட் அதாவது வந்து நிறைய படைப்புகள் எடுத்தவரோட ஒரு படைப்பாளியோட படைப்பை பார்க்குற மாதிரி தான் இருந்தது அதுதான் நான் ரவிக்கு மாட்டேன் கூட சொல்லியிருந்தேன் நம்மளாம் தேவையில்லாமல் ரொம்ப வருஷம் பால்சந்த் சட்டையும் இவற்றையெல்லாம் அஸ்டன் டேரக்டராக இருந்தோமோ ஹியூமரஸாக சொல்கிறேன் வெரி வெரி நைஸ் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் டு த டீம் வெரி ஹாப்பி கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறட்டும் பத்திரிகையாளர்கள் பெரிய அளவில் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இவ்வளோ யங் டீம் இவ்வளோ நல்ல ஒரு மெச்சூர்டாக ஒரு விஷயம் பண்ணியிருக்காங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மாலை நேர மல்லிப்பூ இஸ் மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாலை நேர மல்லிப்பூ நடந்ததுக்கு மெயின் காரணம் இஸ் மை மதர் விஜயலட்சுமி நாராயணன் எங்கள் அம்மாவுக்கு வந்து சினிமா ஷி டசன் வாட்ச் அ லாட் படம் நிறைய பார்த்தது கிடையாது நான் வந்து ஒரு நாள் வந்து வெக்ஸாகி உட்காந்துட்டு இருந்தேன் ஐ ஐ ட்ரை டு லாட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் ஒர்க் ஆகல வெக்ஸாகி உட்காந்தும் போது எங்கள் அம்மா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி சொல்லிகிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ வேணும்னு கேட்டாங்க நான் ஒரு அமௌண்ட் சொன்னேன் உனக்கு செய்யாமல் நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு ஒரு லோன் எடுத்து எனக்கு இப்போ வரைக்கும் இந்த ஈவெண்ட் வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் ஷீஸ் கிவிங் மீ மணி வி ஆர் நாட் வெரி ரிச் நாங்கள் ஒன்றும் பணக்காரங்களாம் கிடையாது ஆனால் இவ்வளோ பெரிய ஈவெண்ட் ஒரு பெரிய படம் ஈவெண்ட் மாதிரி பண்ணுறதுக்கு காரணம் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மை மாம் நான் இந்த மாதிரி பேசவே மாட்டேன் அம்மா கிட்ட ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் த ரைட் பிளேஸ் டு டெல் ஹர் திஸ் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் மாம் தேங்க்யூ இந்த படத்தோட மியூசிக் வந்து ஒருத்தர் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அவர் வந்து ஹி லாஸ்ட் மினிட்டில் பேக் ஆஃப் பண்ணிட்டார் பண்ணும்போது ஒரே கால் தான் நான் ரித்திக் சக்தி வெல் கால் பண்ணேன் மச்சா ஹோம் வியூ ஒர்க் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு அனுப்பு மச்சா நான் அதை பார்க்கணும்னு ரித்திக் என்கிட்ட சொன்ன ஒரு வார்த்தை தான் ஹீ இஸ் த மியூசிக் டேரக்டர் ஃபார் திஸ் ஃபிலிம் என்கிட்ட சொன்னால் மச்சா நான் என் ஒர்க் அனுப்புறதோட உன் சீன் எனக்கு அனுப்பு நான் அதுக்கு ஸ்கோர் பண்ணி அனுப்புறேன்டா அந்த கான்ஃபிடன்ஸ் இஸ் வேர் ரித்திக் சக்தி வில் ஸ்டாண்ட்ஸ் அண்ட் தட்ஸ் வை ஹீஸ் த மியூசிக் டேரக்டர் ஃபார் மை ஃபிலிம் அண்ட் தேங்க் யூ ரித்திக் இது என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் மூவி கரெக்ட் இது மாதிரி ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் பட் இந்த ஃபிலிமில் வந்து கொஞ்சம் என்னோடய கேப்பபிலிட்டியை தாண்டி ஒர்க் பண்ணணும்னு ஒரு சின்ன ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு டே அண்ட் நைட் டே அண்ட் நைட் தூங்காமல் டெய்லி அவங்ககிட்ட நான் அவன் என்னோடய வீட்டுக்கு வந்துடுவான் நாங்கள் வீல் வீல் ஸ்டூடியோ செட் ஆப் வச்சு நான் வீல் ஜஸ்ட் கம்போஸ் மியூசிக் ஒரு ஒரு சீனுக்கும் ஒரு ஒரு பேலட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பேலட் ஒரு ஒரு ஐடியா ரொம்ப யோசிச்சாலி ரொம்ப டஃப்பாக இருந்தது ஸோ நிறைய மியூசிக் ஸ்கோர் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் கடைசியெலாம் வெளில எனக்கு இவ்வளோ பர்டிகுலராக வேணும் அது பர்டிகுலராக வேணும்னு நானும் ட்ரை பண்ணுவேன் ஸோ அப்படிலாம் வச்சு அவனோட விஷன் அதாவது இந்த விஷன் வந்து அவன் அவன் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ்க்கு ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அந்த ஒரு விஷனாக மட்டும் இல்லாமல் மியூசிக் அதை காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும் அந்த விதத்தில் தான் நான் மியூசிக் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவரோட விஷனையும் என் மியூசிக் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் நம்பர் அது வந்து அவுட்புட்டாக கண்டிப்பாக நல்லா வரும் ஜென்ரலாக காலேஜ் முடித்தா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க் பண்ண கொஸ்டின் மார்க் இருக்கும் லைஃப்பில் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோன்னு சஞ்சய் வந்து அந்த கொஸ்டின் மார்க்கை தாண்டி ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுட்டான் கூட என்ன மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் டீம் ஃபுல்லாகவே அவன் வந்து கொண்டு போயிட்டுருக்கான் வி வில் கீப் ப்ரோக்ரஸிங் ஃபார்வர்ட் மூவி கண்டிப்பாக வெளியில் வந்து எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் நம்புகிறோம் வி நீட் ஆல் யோர் சப்போர்ட் Thank you so much. In the movie, you will be able to impress your music in the movie. Thank you. When I went to audition for this film, I was nervous. It was a very deep and sensitive subject. I was like, I'm going to audition for 10 years. I'm going to go through this. I'm going to break through this. I'm going to do it. Can I trust this team? First of all, I'm going to choose them. I'm going to go through this.
அவங்களுக்கு அது தேவைன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி அவங்க பார்த்துருவாங்க இது ஒரு ரொம்ப ஒரு சின்ன யூனிட்டுன்னு கூட சொல்ல முடியாதுங்க ரொம்ப ஸ்மா ஒரு பத்து பேர் தான் மொத்தமாகவே ஒரு பத்து பேர் தான் இந்த படத்தையே நாங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பத்து பேர் தான் அந்த பத்து பேருக்குள்ள நாங்கள் தூங்குறது ஒரு நாலு மணி நேரம் இருக்கும் ஆண்டி அந் அந்த நாலு மணி நேரம் கூட தூங்க மாட்டாங்க அடுத்த அடுத்த காஸ்டியூம் தைச்சிட்டு இருப்பாங்க ஒரு ப்ராப் ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க நாங்கள் இன்டீரியர்ஸில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எங்கள் எல்லாருக்கும் சமைச்சு நாங்கள் வெளியில் சாப்பிடக்கூடாதேன்னு சமைச்சு எடுத்துகிட்டு வருவாங்க கோஆர்டினேட் பண்ணுவாங்க அவங்க எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் வேலை பார்த்துட்டாங்க இந்த படத்தில் அண்ட் ஷீ வாஸ் த ட்ரூ பேக் போன் ஃபார் திஸ் ஃபில்ம் ஸோ எங்களுக்கு வி ஐம் ஸோ கிரேட்ஃபுல் டு ஹர் my understanding of tamil is very little but i'm so glad for the warm welcome that we've gotten here i at least understood that bit again sanjay came up to me randomly one day and said you know i have this script in my mind so i asked him like is it a short film and he replied no it's a feature and i'm like no we can't do this right now <laughs> we just can't so i'm so i'm i'm incredibly amazed that we are standing here today all of us it's been an incredible journey everybody neha max like all of us you might be thinking we we're, we're just you know a bunch of college friends who've decided to make a movie together and that's exactly true however i feel we all have an immense passion for movie making and film making and that is the only reason why we could even finish the shoot for for the first instance so that's all i have to say i would like to thank everybody here the media the directors for giving your support and yes i hope i really hope you enjoy the movie thank you so much in the padatha edukkuradhukku vandha naanga romba kashta pottom indha kadha pola samugathila nariya per kashta padranga idai eduth kaatradhukkaga vandha dhaan indha padatha eduthaaru director sanjay anakku adukapra ennoda whole team ku na vandha thanks sollikiren set la irukra ellaru romba friendly ah irundanga supportive ah irundanga புதுசாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் புதுசாக இருந்துச்சு ட்ரெயினில் எல்லாம் போய் ஷூட்டிங் எடுத்தோம் அது வந்து ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு சான்ஸ் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் சஞ்சய் அண்ணாவோட நெக்ஸ்ட்டு ஃபிலிம்லேயும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கணும் ஒரு மெயின் ரோலாகவே கிடைக்கணும் தேங்க்யூ ஜெயகாந்தன்கிட்ட ஒரு நாவல் ஆசிரியர் கொண்டு போய் இதுக்கு முன்னுரை எழுதுன்னு சொல்கிறாரு அது ஒரு பாலியல் தொழிலாளியினுடைய ஒரு நாவல் அதனோட முதல் வரியில் அந்த நாவல் ஆசிரியர் என்ன எழுதியிருக்காருன்னா ஒரு ஊரில் ஒரு தாசி இருந்தால் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ ஜெயகாந்தனை தூக்கி அடிக்கிறார் மூஞ்சில் அந்த எழுத்தாளர் மூஞ்சில் அடித்து எப்படா ஒரு ஊரில் ஒரு தாசி வருவான் வருவா ஒரு தரம் கட்ட பத்து ஆண்களால் ஒரு ஊரில் ஒரு பெண் தாசி ஆனாலும் எழுதுறான்றார் அப்போ சமூகத்தினுடைய ஆண்களால் தான் ஒருத்த வந்து இந்த இடத்துக்கு தள்ளப்படுறா இதுலேயும் நிச்சயமாக அப்படி தான் இருக்கும் நிச்சயமாக அப்படி தான் இருக்கும் அப்படிலாம் ஒரு பெண் வந்து வறுமைக்காகவோ எதுக்காகவோ அப்படி ஒன்றை விட்டு கொடுத்துட மாட்டாங்க ஏன்னா உலகத்தினுடைய தாய் சமூகத்திலேருந்து வந்தவங்க நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு வீட்லேயும் தாய் தான் வலிமையானவங்களாக இருப்பாங்க ஒரு அம்மாவுக்கும் பையனுக்குமான கதையை நீங்கள் தொட்டிருக்கீங்க அந்த படத்தை உங்கள் அம்மா உங்களுக்காக எடுத்திருக்காங்க ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான விஷயம் அது உங்களே சந்தோஷமாக இருந்தது அது உங்களை ஆட்களை எல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு இன்னும் ரொம்ப நான் ஒரு கேமரா ஒன்று பார்த்து சிரிச்சுட்டு தான் இருந்தேன் ஏன்னா நம்ப முடியல பிரதர் உங்கள் பேருக்கு என்ன அப்படியே எல்லாம் ஸ்கூல்லேருந்து வந்த மாதிரியே இருக்கீங்க படம் உங்கள் ஆளுக்கும் உருவத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஒரு படத்தை எடுத்து வச்ச மாதிரி தெரியுது ரொம்ப ரொம்ப கிளியராக இருந்தது எல்